Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu Baba kwa kibali cha kuwa hai asubuhi leo. Tumependelewa. Haleluya. Ni neema kwamba tunaiona tunapumzi asubuhi, tunaona tuna ndege wanaimba. Tunaona hewa inatoka, tunaona upepo unapita. Hakika ni neema. Wapendwa, maisha ni zawadi. Ukiangalia kwa makini yote hatukutengeneza. Sio kama tulikaa chini tukapanga tukasema kutakuwa na hewa inapita. Angalia nyinyi sababu wanadamu wanatengeneza mambo yao tunatumia nguvu nyingi na kupata shida. God has given us free. We don't pay any money for the oxygen. Tunapata kila kitu bure. Hakika tunapaswa kumwambia baba asante. Asante katika jina la Yesu. Kabla hatujaendelea zaidi naomba tuimbe pia wimbo mwingine wimbo la mmoja 114 wa kuweza kuendelea kutusogeza mbele za Bwana. Kisha tutaenda mbele za Bwana kwa ajili ya shukrani wimbo la mmoja 114. Wimbo la mmoja 114. Kwa ajili ya kuendelea kutafakari Mungu katika jina la Yesu. Mtaomba imbo kumaanisha imbo kimtafakari kwa sababu ndio wimbo wa shukrani. Ndio tunashangaza. Ni mwenyewe nakaa Nikitafakari sielewi. Haleluya.
katika jina la Yesu amen bwana Yesu asifiwe amen haleluya bwana Yesu asifiwe basi tutaenda pamoja kwa ajili ya kuweza kuendelea kumshukuru Mungu tutasoma Zaburi ya 48 Zaburi ya 48 Zaburi ya 48 Zaburi ya 48 ndio tutaongoza kwa ajili ya kuendelea kumshukuru Mungu asubuhi njema ya leo katika jina la Yesu Zaburi ya 48 Tutasoma pamoja Zaburi ya 48 na nane tutasoma pamoja Haleluya Zaburi ya 48 Bwana ndiye aliye mkuu na mwenye kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu katika mlima wake mtakatifu kuinuka kwake ni mzuri sana ni furaha ya dunia yote mlima Sayuni pande za kaskazini mji wa mfalme mkuu Mungu katika majumba yake amejijulisha kuwa ngome. Maana tazama, wafalme walikusanyika, walipita wote pamoja, waliona mara wakashangaa, wakafadhaika na kukimbia. Papo hapo tetemeko liliwashika, utungu kama mwanamke azaaye, kwa upepo wa mashariki wa vunja jaadhi ya taashishi. Kama tulivyosikia, ndivyo tulivyoona katika mji wa Bwana wa majeshi, mji wa Mungu wetu. Mungu ataufanya imala hata milele. Tumezitafakari fadhili zako e Bwana katikati ya kalu lako Kat, kama ilivyo jina lako e Mungu ndivyo na sifa yako hata misho ya dunia mkono wako wa kuume umejaa aki na ufurahi mlima Sayuni binti za Yuda na washangilie kwa sababu ya hukumu zako tembeeni katika Sayuni uzungukeni mji hiesabuni minala yake tieni moyo maboma yake yafikiri majumba yake mpate kuambia kizazi kinachokuja kwa maana ndivyo alivyo Mungu Mungu wetu milele na milele yeye atakaye tuongoza haleluya kuna mambo unasikia hadithi za Mungu kama Mungu anaokoa kama Mungu anaponya mtendo ninatamani ufike ile experience bwana Yesu wanafunzi wake walimuuliza siku moja wakasema hivi ufalme wa mbinguni unakuja nini <laughs> kama baba watu wengine wanawaza kwamba kuna siku kuna ufalme unaitwa mbinguni utakuja Yesu akawaambia ufalme wa mbinguni uko ndani yenu. Sisi sio wenyeji wa dunia hii. Our passports zimeandikwa jina la Sako Merit, mkazi wa jiji la Jerusalem. Ninapotembea mapepo na jua hivyo, ulimwengu unajua hivyo. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtoto wa Mungu. Ila adui kwa sababu ya kukosa ufahamu na kunyanyasa. Lakini natamani ufike level ya kwanza kuishi ufalme wa mbinguni duniani tunaita even on earth experience ambapo mapepo yani hakuna ugonjwa unagusa mwili wako hakuna shida na kukupa tabu shetani anakuja na kuletea mapepo mkali lakini wala uogopi unamwangalia tu kwa sababu Daudi anasema kwamba hivi ni mekani maana mpaka mji wa Mungu ameutembelea unachoa maana yake yani unaamua ulimwengu wa roho unaenda kumwangalia Mungu alipo kule mbinguni anasema kwamba lolote mtakalofuta duniani na mbinguni utakuwa ni fani ndio kama tukuda ndio na mbinguni kama nifanye ukijitakuwa wewe ni mtoto wa Mungu na mamlaka kubwa sana na shetani anakujaribu kuja na jua kabisa kwamba ndani yako kuna kitu cha tofauti ngoja nikwambie kitu shetani hawezi kusoma moyo wako sio unajua hiyo shetani hawezi kusoma hawezi anakukisia anakuja anakuletea upepo kushoto kulia ili ajue unawaza nini Mungu anaweza kusoma moyo wako lakini shetani hawezi kusoma unachokiwaza aipo Mungu hajapewa nafasi kama hiyo Mungu hajampa nafasi kama hiyo kwa shetani mara nyingi anakuletea jaribu ili auibe moyo wako uelekee kule ambako sio kwenyewe. Anakuletea kitisho, unashangaa tumbo bado liko na kuma miaka mitano iliyopita limerudi gafu. Unaenda kwa daktari daktari akamwambia ah hii ni kansa. <laughs> Wamegundua ulaya juzi. Naomba tuketi. Kwa unakuta kwamba unasikia zile taarifa, wewe ndio unakuwa kibroadcaster cha shetani. Yaani wewe ndio unakuwa redio habari maarufu ya shetani kuambia watu nina kansa nina kansa nina kifua nina kifua nina tumbo why kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona sema sitakuwa kipaza sauti ya shetani katika jina la Yesu sema sitakuwa kipaza sauti ya shetani katika jina la Yesu Mungu nisaidie ngoja nikwambie kitu inawezekana ukitaka kitu cha moto kali sana 
au unapita katika jambo ambalo linakuwa ni dhambi ya kujiingia kwenye maisha yako fika hatua jua kwamba vita sio vya kwako ndio maana mimi namkataa mbio tunasema mbele nasema angalia unaikaa ushinde kitu fulani huwezi nenda kapiga magoti kwa baba ile jambo limekuwa kubwa kwa nimejaribu siwezi naomba nisaidie pia mbele za Mungu mmoja nikwambie Mungu anauisha moyo wa mwanadamu Mungu ndiye anaumba moyo wako unaweza kumia nguvu nyingi sana kupio kwa Yesu tumepona naye kwa kwa tuliopata sio kwa matendo ya sheria ni kwa neema Aina maana tutende dhambi bali tumepewa neema ya kushinda dhambi. Yaani unapompokea Yesu anapunguza msigo wewe kutumia nguvu nyingi na akili nyingi kushinda dhambi. Ila neema inatokea kushinda nini? Dhambi. Kwa mambo mengi uandikao fiki atu ya kupeleka mbele za Bwana nasema njoni kwangu nyinyi wote tunafanya nini? Nami nitawapa nini? Ra nafsini mwendo. Kwa maana nila yangu ni na mzigo wangu ni mwepesi. Yesu Kristo asubuhi leo anatamani umuelewe anatamani umjue na ukishamjua unafika level ya kuishi mbinguni duniani unakuwa kama malaika unaoishi duniani kwa sababu hakuna jambo ambalo litakushinda kuna mtu mmoja ameandika kitabu kinaitwa God Thinker kufikiri kama Mungu anavyofikiri ukifika level hiyo itakusaidia utasikua sauti za shetani zikija zote na yote au kelele za shetani naomba nikwambie hakuna kitu binafsi maombi ya asubuhi ya transform my life ndio maana sitakuwa na sina ajizi na mambo ya asubuhi as you take the day from morning you control the universe unapoishika asubuhi unakuwa umekamata mbingu na nchi anything you need bila kusema kwamba Mungu atawapa aja za mioyo yao wale wote wanaotafuta anasema god shall fulfill the desires of your heart is a matter of time is a matter of time everything you need from god shall be come to pass kwa neema mungu nimeishi almost to the middle of my life unapofika miaka kuelekea 50 hapo na maana tiani umeshapitia mengi daudi anasema nilikuwa mtoto na mimi naweza kusema nilikuwa mtoto nilikuwa kijana nilikuwa mzee sijamuona mwenye afya kiachwa wala watoto wake wakiombaomba wapi Daud anasema muangalie sana mtu mwenye yake, angalia sana mwisho wa nchi yake, usiangalie mwanzo wake. Huko mwanzo anasikana kukana vitu vingi. Lakini angalia sana na kupambana kwa ajili ya kwenda kumtafuta Bwana asubuhi na mchana. Mwisho wake huo ni mwema sana. Ninakuona ukiala na kumaliza safari yako kwa wema katika jina la Yesu. Sema sitakufa. Sitakufa. Nitaishi. Nitaishi. Mpaka nione shuhuda zangu katika jina la Yesu. Kila ushuhuda Bwana aliondika kwa ajili yangu. Hakika nitaenda kushuhudia. Ninaivunja na kuharibu roho yoyote iliyokusudia kuharibu ushuhuda wangu. Baba nisaidie, niishi, niuone ushuhuda wangu. Nikakushuhudie matendo makuu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitaomba asubuhi leo. Twende kwenye somo kwa ajili ya maombi ambalo nimempendeza roho wa Kristo. Linaitwa nguvu ya mafanikio yasiyokoma nguvu ya mafanikio yasiyokoma power for unchallengeable progress mafanikio ni nini mafanikio ni kuweza kupanga jambo na kulifikia watu wengi wanapanga mambo lakini hawafikii kwa sababu hana nguvu. Swala sio kuota ndoto. Nataka leo nikanunue gari. Lakini una nguvu ya pesa. Nataka leo ugonjwa utoke. Lakini una nguvu ya kupona magonjwa. Nataka leo nikajenge nyumba. Una nguvu ya kujenga nyumba. Leo naenda kubiri njiri watu wa Kapode. Una nguvu ya kuponyesha watu. Kwa kuna kitu kinaitwa nguvu. Biblia inasema kwamba power belongs to God. Zaburi 62:5. Nguvu zina nani? Bwana. Kwa tunapokuja asubuhi kwa ajili ya kuomba, ngoja nikwambie kitu. Bwana Yesu alipata wapi nguvu? Biblia inasema kwamba baada ya kuwa amehudumia makutano, alitoka. Akaenda mbali. Baba kwa jina la Yesu, baba kwa jina la Yesu mpaka asubuhi. Akiruka tena asubuhi amelala kidogo, anaenda kwanza kuponya watu zikisha nguvu tena rudi kwenye maombi baba kwa jina la Yesu 
akaenda kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza akasema ili wao hasa kumuomba Mungu wala msikate nguvu za Mkristo zinatokana na mlima wa maombi ila kupasa masaa 24 nimeuko on kwenye prayer unakuja on kwenye prayer ukipata mwanya tu unapiga ugali baba na mshukuru katika jina la Yesu pokea sifa na shukrani mwana wa Mungu ninakuwa hudi na kutukuza unatembea barabarani unajisikia kumshukuru Mungu masaa 24 nimeuko on katika mwanya lakini pia tafuta mdamu wa prayer tuna maombi ya asubuhi mali hapo Natamani kila mmoja wetu afike hatua kuwa angalau na saa moja ya kutulia mbele za Bwana na kutafakari tu. Baba ninakushukuru. Siogope, just spend one hour before the king. Naomba nikwambie kuna kitu kitatokea kwenye maisha yako, utaanza kushinda, vitu vitaanza kushindwa. Vitu ambavyo vilikuwa vimekamata kama mizigo migumu, vitaanza kutoweka. Lakini kila utakaloligusa utashanga ala. Ala. Why didn't I know about this all this long time? Asubuhi leo tunaenda kupokea nguvu kwa ajili ya mafanikio yasiyopingika. Ninaomba tufungue pamoja kitabu cha uamuzi ile sura ya sita. Tasoma katika jina la Yesu. Uamuzi sura ya sita. Judges chapter 6. Nitasoma baadhi ya mistari kwa kuruka kwa sababu ya muda. Uamuzi sura ya sita waamuzi sura ya sita. nitasoma katika jina la Yesu Nitaanza mstari wa kwanza Anasema kisha wana wa Israel walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana Bwana akawatia mikononi mwa Midian muda wa miaka saba. Mkono 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 wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya Israel tena kwa sababu ya Midian wana wa Israeli jifanya ayo mashimo yaliyo mlimani na ayo mapango na hizo ngome basi ikawa hapo hizo ilipokuwa wamepanda mashamba wa Midian wakakwea na wameleki na ao wana wa mashariki wakakwea juu yao wakapanga malago juu yao na kuyaribu ayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza wala hawakuacha katika ize lizi kizao zote kondoo wala ngombe wala punda kwa maana walikuwa na ngombe zao na hema zao wakaja mfano wa nzigi kwa wingi wao na ngamia zao pia walikuwa na wana hesabu wao waliingia katika nchi hiyo kuyalibu Israel walitwezwa sana kwa sababu ya Midian na wana wa Israel wakamlilia Bwana Sijajua nini kinakutweza Biblia inasema kwamba agano la kale ni kivuri cha agano jipya Unapokiona hapa wa Midian Sijui wakushi ni shetani na mapepo yake. Ndio maana Yesu kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19 akasema nimewapa mamlaka kukanyaga nini? Nyoka na nge na nguvu zote za nani? Za yule adui. Na hakuna kitakacho wadhuru. Tumepewa mamlaka kukanyaga wa Midian, wakushi, wa Obedi na wote na hakuna kitakacho tuzuru. Unajua kutweza, kutwezwa. Inawezekana ile shule inakutweza inawezekana ile ajila imekutweza inawezekana ule ugonjwa ambao unakopata kuambia watu imekutweza inawezekana ile maumivu ya moyo ambayo hata kusimulia unashindwa imekutweza inawezekana aisha yako ya kiroho imekutweza bila sema wakamlilia Mungu kwa kumbe jibu unapokuwa umetwezwa ni kufanya nini kumlilia wakamlilia Mungu wao ewe Mungu wa Elia Mungu wa Isaka wakalia machozi uko wapi Bwana unapoenda kulia asubuhi ya leo ninaona wa mijani wako wa maisha wakiwa naondoka na kusambaratika katika jina la Yesu ninaona yale maonevu ya adui ambao alikonea kwa muda mrefu yakitoweka katika jina la Yesu. Ninaona ile mbingu ambayo ilikataa kufunguka ikifunguka kwa jina la Yesu. Nini kilitokea? Tuangalie mstari wa moja. Anasema, Malaika wa Bwana akaenda chini ya mamoli uliokuwa katika Ofla. Ulikuwa mali ya Yoashi, mwebizeli na mwanae Gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo 
ili kuificha machoni mwa Midian. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia Sikilizo kwa makini. Bwana yu nawe. E shujaa. Gideon akamwambia, "E bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona aya yote ametupata? Ya kuwapa matendo ya ajabu waliotuadhifia baba zetu wakisema, je si Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri ili sa, ila sasa tumeyetupata, ametupata, ametupa. Naye ametutia mkononi mwa Midian." Bwana akamtazama akasema enenda kwa uwezo wako wa kwa uwezo wako huu ukawatoe Israeli mkononi mwa Midian je si mimi ninayekutuma akamwambia e bwana nitaokoa Israeli kwa jinsi gani tazama jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase na mimi ndimi mdogo katika nyumba baba yangu Bwana akamwambia hakika nitakuwa pamoja nawe nao utawapiga wa Midian kama watu kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimekupata kibali machoni pwako, basi unyonyeshe ishara ya kuwa die wewe uliyesema nami. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie, nikatoe zawadi yangu na ikiweka mbele yako. Akasema nitangoje hata utakaporudi. Basi Gideon akaingia ndani, akaandaa mbuzi, mwana mbuzi na mikate isiyotiwa chachu na efa ya unga, akaitia ile nyama katika kikapu akautia mchuzi na nyungu akamletea hapo nje chini ya mwaloni akampa naye malaika wa bwana akamwambia itoe nyama isiyotiwa chachu iweke juu ya mwamba huu ukaumwaga mchuzi akafanya hivyo ndipo malaika wa bwana malaika wa bwana akanyosha nchi ya fimbo ile ilikuwa mikononi mwake akaigusa ile nyama na ile mikate moto ukatoka mwambani ukateketeza ile nyama na mikate malaika wa bwana akaondoka mbele za macho yake asubia leo yuko malaika wa Bwana mali hapa. Lakini kuna mambo makubwa matatu tunajifunza. La kwanza, your history is gone. Usijifunze kusahau historia ya maisha yako, achana nayo. Mwaka jana ilikuwa hivyo hivyo. Yalitokea haya. Basi ikawa ni shida. Nikapata tabu. You are more orator of your stories of your failures. It's over. Gideon anasema mimi ni maskini kwetu. Katika nyumba yetu sio tu maskini, ila katika wale maskini mimi wa mwisho. <laughs> Your past is gone. And learn to let it go. Jifunze kusahau yaliyopita. Paulo anasema kwamba anafanya jambo moja, ninasahau yaliyopita na angalia wapi. Bene, fresh it off. Once you are in the toilet baada ya kuwa chooni ukipiga flash moja au ukavuta flash au ukamwagia maji forget about it it's gone Kuna majira wanafika nasema hivi asumu ndio Mungu amenipa neema nimezaliwa mkubwa hivi Nikiangalia mtoto mdogo kama yule ninamwelewa huruma kwa sababu kila mara ya Leo and forget your history hata jioni umezaliwa ukiwa na miguu minne na mikono fikiri kumwangalia bwana umepewa neema kama umeshuka toka mbinguni tu leave alone your history your history is useless cannot help for your future haikusaidii kwenda mbele flash it off kuna kuna kuna, kuna msemo mmoja anasema learn to negotiate and agree with your past let it settle gideon anawaza mambo ya nyuma anasema sasa mimi Mbona ni bini kibaskini sana? Bibia sema alikuwa amekaa sema anaficha chakula kwa sababu bibia alikuwa kija na kija fiti chini. Wamechimba mashimo. Mungu anamwambia Sio msiwasi. Leo watu wamekwambia bali za wokovu. Wamekuja kushuhudia hapa. Mimi nimepona. Nilikuwa na kansa nimepona lakini wana kansa ya kusumbua. Wao na ugonjwa fulani ambao umeupenda na kuleta matatizo. Unasema huyo Mungu mbona nisikia habari za kipi na niuliza hilo swali. Anasema tumesimuliwa habari za huyu Mungu lakini mbona hatuoni tumekamatwa na watu wetu? Mungu akamwambia, "Gideon, nitakuwa pamoja nawe." Naomba nikwambie asubuhi leo Roho Mtakatifu anakwambia niko pamoja nawe. Bwana akiwa upande wetu tuogope nini? Bwana akiwa upande wetu hatui hatutishi. Bwana akiwa upande wetu hakuna kitu kitakachokuwa inatutishi. 
Ije mvua ije jua tutasimama kwa ushindi katika jina la Yesu. Ninaona maadui zako wa media ni ukimbia asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Na wewe unapata ushindi baada ya maombi haya katika jina la Yesu Kristo alaye. Ninaomba tuweze kusimama. Naomba tenzi moja ya utukufu usilipite mkosi alafu tukapate kwenda kuingia katika maombi asubuhi ya leo. Usinipite mkosi alafu tukapate kuingia katika maombi asubuhi ya leo. Tumechelewa kidogo lakini tunamaliza ibada muda sio mrefu na kuja. Ee mwimba kwa kumaanisha. Mwambie Bwana. Wanasema wakamlilia Bwana. Na Bwana akawasikia, akaamua kutuma nabii ndio Gideon. Leo asubuhi Bwana anrabu sita kilo chako. Ee mungia na Yesu kumaanisha. Mwambie baba, usinipite katika jina la Yesu. Nashukuru kwa ajili ya kibari. Baba nashukuru leo. Maana umetuma Gideon kwa ajili yangu. Kupitia maombi ya Bwana. Hakika ninaona mkono wako ukifanya mambo makubwa. Baba nimesikia habari zako na leo nataka nikuone kwa maana ninakujua Mungu jabadilika. Wewe uliwavusha na Israeli katika bahari ya Sham waweza kunivusha katika mlima huu katika jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu kila aina ya wapeleka taarifa. Ngoja nikwambie kitu, najua unaweza kama usinielewa. Unapokuwa unasali, unapokuwa unaomba siku zote takasa mazingira yako. Mapepo huwa yanakuwa mahali mbalimbali. Uona kwanza kupiga magoti kusali, yanachukua taarifa. Anaanza kuomba. Anaomba nini? Anaomba mume. Kafuge mapepo. Juzi nilikuwa naomba. Usiku nimestuka. Nikawa na enda kwa lugha Mungu kanionyesha ambapo nikasema baba kwa jina la Yesu. Kila mpeleka taarifa ya shetani, kila mtandao wa taarifa wa shetani ninausabadisha. Shetani anafanya kazi kupitia maagent sio kama Mungu. Mungu ni omnipresent. Mungu yuko mahali pote. Shetani huwa yupo mahali pote. Shetani akiwa chini hawezi kuwa Dar es Salaam. Sikuona nielewa. Shetani akiwa 
Dar es salam hoje com o Mogoro. Shetani can be one place at a time. Kwa hiyo anatumia maraika wa shetani kwa kuna maagent maelfu ambao wanatembea duniani kwa ajili ya kufanya kazi. Na hao maagent wanaenda katika taarifa kuna maraika wadogo wanapeka taarifa kwa wakubwa. Wakubwa kuna mamlaka zinata Paul Paul anasema kumtumisha Mungu Paul anasema kwamba kupigana kwetu si jana na nyama. Bali juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu, juu ya mapepo chafu katika ulimwengu wa roho. Kuna mapepo, kuna wakuu, kuna wakuu, kuna wafalme, kuna wakuu wa anga. Hizo ndio rea za shetani na kufanya kazi. Kwa kuna taarifa inatoka kuchini kwa mapepo. Mapepo ndio watu wadogo sana. Maana ukisikia mtu anasema, "Ah, ni mtu mdogo sana duniani." Na ukiona anachukua dakika tano kutoa pepo ni mjinga huyu. Pepo ni mtu mdogo mno, wala sio jini. Kwa kutoka mapepo na kuja majini sana makubwa sana. Kwa hiyo anapokuwa anachukua taarifa, anakuja kwa siri anachukua taarifa zako. Ndio maana unapenda sehemu yote takasa. Baba na takasa mali hapa katika jina la Yesu. Lakini pia unatakiwa mwambie shetani shindwe na usisikie sauti yangu. Kwa hiyo nipokuwa naomba usiku Mungu anaisha ile nguzo zile za za, za simu zile. Ndefu. Kila napozidi kuomba zazini kuanguka. Kila napozidi kuomba zazini kuanguka nikasema la. Kumbe ulimwengu wa roho kuna taarifa kabisa inatembea kama simu. Bwana, jamaa ameanza huko. E, ule ugonjwa. Haya sasa unafanyaje? Mwambie aende hospitali. Mshawishi aende hospitali. Unatoka asubuhi mbao 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 mba, hospitali. Daktari anapima mguu. Ah ah ah. Yaani wewe hivi unaishi mpaka leo mbona pressure iko juu namna hii? Badala ya kusikiliza neno la Mungu ninasemaje unasikia taarifa daktari. Mimi na pressure kubwa, na pressure kubwa. Mimi na pressure kubwa. No! Kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumefanya nini? Hiyo ndio habari njema. Sema baba kwa jina la Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo. Kila mtandao wa taarifa wa ulimwengu wa giza kinyume cha maisha yangu ukapate kuharibiwa asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu. Kila malaika wa shetani ambaye ametumwa kuchukua taarifa zangu kwa ajili ya uharibifu wa maisha yangu. E Bwana, ninaomba hiyo roho. Ninaomba huo mtandao kufa asubuhi ya leo. Angamia kwa jina la Yesu. Shindwa milele. Baba kwa jina la Yesu kila mchukua taarifa na kupeleka madhabahu ya nyumba baba yangu na kupeleka madhabahu ya nyumba mama yangu e bwana ninaomba huyo mchukua taarifa mauti juu yake mtandao wa taarifa sambaratika sambaratika kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu baba kila habari mbaya ambao adule anachukua kutoka kwenye maisha yangu kwa ajili ya walibifu baba ninaomba asubuhi ya leo huo mtandao wa habari mbaya angamia shindwa milele kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo moto wa Mungu wa Elia ukashuke juu ya madhabahu yoyote ambayo imehifadhi taarifa zangu kwa ajili ya uharibifu katika jina la Yesu katika jina la Yesu ewe kuzimu sikia sauti ya Bwana acha kelele juu yangu shindwa milele nimeoshwa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu sema baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi leo jambo lolote jema baraka yoyote njema ambao Mungu uliandaa kwa ajili ya maisha yangu toka misingi ya dunia naanza e bwana ninaomba asubuhi leo hizo baraka zikanitafute zikanipate na zikae juu yangu kwa jina la Yesu ninakataa laana ninavunja laana achia roho yangu achia mwili wangu achia nafsi yangu shindwa milele katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi leo nguvu yoyote ya giza ambayo imeiba jambo lolote imeiba baraka zangu imeiba maisha yangu imeiba afya yangu imeiba promotion yangu imeiba kazi yangu imeiba fedha zangu ewe nguvu ya kuzimu ambao umenibia ninakuaburu asubuhi ya leo tapika baraka zangu achilia fedha zangu achilia muujiza wangu achilia mipenyo yangu katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo wana wa wageni wakanijengee kuta wafalme bwana wakapate kulitumikia kuanzia leo 
katika jina la Yesu baba ninaomba wana wa wakeni wakanijengie kuta wafalme bwana wakaanze kunitumikia maana baba umeahidi na ahadi yako ni ya kweli katika jina la Yesu midiani yoyote midiani yoyote ambaye anasumbua maisha yangu ambaye ananyanyasa maisha yangu ambaye anatesa roho yangu ambaye anatweza maisha yangu eh midiani eh roho ya kuzimu sikia sauti ya Bwana asubuhi leo moto wa elia juu yako moto wa elia juu yako katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ule mpango wako ile ratiba yako kwa ajili ya kunibariki mimi kwa baraka zisizokuwa za kawaida naomba ikatokee katika jina la Yesu majira ya kubarikiwa kwangu baba yakatokee katika jina la Yesu kila ro ya kunitia msongo wa mawazo ewe ro ya msongo mimi sio sehemu yako unatafuta nini kwangu haya toka 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 achia maisha yangu ninakataa msongo ninakataa mawazo ya mabaya katika jina la Yesu baba yangu baba yangu ninaomba asubuhi ya leo e bwana wale wanaokula hatima maisha yangu baba wakaribiwe chochote kinachonipeleka ambako siko nilikopanga ninaomba kikabaribiwe katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ngoja nikwambie maombi haya sikiliza kwa makini <laughs> Biblia kitabu cha Zaburi 91 kinasema kuna mshale unapigwa mchana na wewe nimeuona ngoja nikwambie labda nikupe shuhuda huko siku moja mke wangu tunatoka kanisani kafa akasema kiuno 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 kambia what nishinde mjinga sana niko ni kwa mshale kambia kuzini kula moto wako mtoto wangu mmoja siku moja anaruka asubuhi kifua kifua nina corona nina corona nikajua ni mshale kuna wakati unatembea na shaka kichwa kinapiga kutoka kwa shoto sasa kama una macho ya kijiva unachukua panado unadhani kwamba ni jambo la kawaida unashaka unatembea na shaka kichomo kimetokea hapo ulikuwa mzima au umekaa ghafla na shaka kichomo kichomi kichomi au nguvu hapo umekamata sasa kuna ile ambayo unakuta kwamba ni kwa sababu ya mazoezi au nini lakini katika mambo ya kawaida ukishoka mtu akiroa jua unapita kila mahali kuna kitu kinaitwa mshale madhabahu yanapokuwa katika kuzimu ngoja nikwambie si unatakiwa uelewe akati watu wanapokaa kwa jiji madhabahu ya kichawi watu wanapokutakia mabaya wanapokaa kwa jiji mikutano ya kishirikina wanachotuma kwako ni mishale ili uweze kuteseka kwa sababu mchawi yoyote ndio maana bila kateza mnasema mchawi yote asiweze kuishi ili aweze kutesa anatuma mshale pap ukiukamata dawa yangu iko wapi badala kuchukua tu baba kwa jina la Yesu mshale na muumuka achia maisha yangu una mishale ya familia mishale ya familia ni kwamba katika nyumba baba yako hakuna hata mmoja kama watu walikuwa waolei wote amolee kama watu walikuwa msomi wote amsomi kama ukiwa wote tunakuwa wasikini pesa na kuja kusema pepe apachelo sio apachelo ni nini yani pesa na kuja toka pesa kuja toka wote tunakuwa hivi kwa sababu kuna mishale ambayo haikuachi ukatulia kwa hiyo ukikaa tu umetulia umeweza kutulia pesa zimekuja chui unashangaa nitokea ndio nitokea au tu umeweza kutulia umeseti unashangaa vita vipo wale ambao wanaandoa wanashangaa mume wako amelala na mtu ambaye kutegemea na unasikia hali Nia kubwa ni kusambaratisha kila kinataka kuinuka. Shetani anataka kucheza na wewe free. Sema baba kwa jina la Yesu. Sema kwa sila ukimaanisha baba kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo imetosha imetosha. Mishale ya adui inyanyasa maisha yangu. Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo. E Bwana, kila mshale wa adui ambao unatoka kwenye mizizi yangu, unatoka kwenye nyumba baba yangu unatoka kwenye nyumba mama yangu ewe mshale wa adui sikia sauti ya Bwana nyoka nanda kuzimu kwa jina la Yesu shindwa milele kwenye maisha yangu baba ninaomba kila pando la adui katika mwili wangu katika roho yangu ewe pando la adui unangoja nini asubuhi ya leo haya ngoka ngoka achia roho yangu achia mwili wangu achia nafsi yangu rudi kuzimu shindwa milele katika jina la Yesu sema baba kwa jina la Yesu mahali popote ambapo adui amenipiga kinga baba ninaomba mahali popote ambapo adui amenipiga e bwana ninaomba nguvu zako nikaweze kumshinda katika jina la Yesu 
baba ninaomba kila mkakati wa kufunika utukufu wangu na kuharibu utukufu wa maisha yangu ninaomba mkakati huo ukapate kufa katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba ukafute jina langu katika jina latakaoshindwa katika jina watakaoshindwa katika jina watakaoshindwa katika jina la Yesu baba andika jina langu kwenye kitabu cha washindi kuanzia asubuhi ya leo katika jina la Yesu mahali popote ambako kuna kiwakilishi changu iwe nguo iwe jina iwe nguo iwe jina chochote kinachoniwakilisha katika madhabahu ya giza baba ninaomba hiyo madhabahu ipate kungua moto na kuangamia katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba jua lisilipige mchana wala mwezi usilingamize usiku katika jina la Yesu baba ninaomba nisiwe mtu ambaye watu watakuwa nasimulia katika mambo mabaya bali nikawe mtu ambaye watu watasimulia matendo ya Mungu katika maisha yangu kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu mamlaka yoyote nguvu yoyote ambayo imetumwa kuharibu hatima yangu ewe mamlaka ewe nguvu sikia sauti ya Bwana asubuhi leo kufa kwa jina la Yesu katika jina la Yesu baba ninaomba mkono wa adui usiwe na nafasi juu yangu katika jina la Yesu baba ninaomba katika jina la Yesu asubuhi ya leo kwa fipo lilipo mkononi ninapiga baada ya shabi yangu lolote lilikuwa limezua baba chochote kilikuwa kiezi ninaamuru sasa e baada ya shabi yangu funguka funguka kwa jina la Yesu ninasonga mbele kwa nguvu ya Mungu katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo muujiza kwa jiri ya nguvu ya kiungu kwenda mbele kiungu kupandishwa cheo kiungu kupata ajira kiungu kupata mpenyo kiungu kufaulu masomo kiungu kuolewa ninaomba baba nguvu ya kiungu ikatokee kwenye maisha yangu badilisha historia yangu bwana katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu asubuhi ya leo kila ajenda ya kichawi kinyume cha maisha yangu naomba ikaangamie katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu kila anaiba kibari katika maisha yangu kufa kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ndoto yoyote ya mateso ambayo imekuwa ikinisumbua ewe ndoto ya mateso sikia sauti ya Mungu aliyea ninakuamuru moto wa Mungu juu yako shindwa milele ninakataa kuteseka kwenye ndoto ninakataa marue rue ninakataa marue rue katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo chochote kinachopunguza nguvu ya Mungu katika ulimi wangu ili nisitamke mambo kwa ajili ya matendo yako ya Mungu ninaomba baba nguvu yoyote na ukula nguvu katika ulimi wangu kufa asubuhi ya leo katika jina la Yesu baba asubuhi ya leo haya mateso ambayo yamekuwa mengi juu yangu ni shida ambayo haitaki kuniachia ninaomba asubuhi ya leo ikawe mwisho bwana kama ulivyofanya kwa Gideon ninaomba pia ukafanye kwangu ili tatizo huyu aliyesimama mbele yangu ninaomba ukampike baba ili tatizo naomba likawe ni mwisho wake sasa ninapomaliza maombi haya matatizo yangu yote tatulika kwa jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo alaye Baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo mtu wowote wa maji wa uovu ambao unafuatilia maisha yangu ninaomba ukakauke katika jina la Yesu baba ninaomba aina yoyote ya ya chain aina yoyote ya cheni aina yoyote ya minyororo ya adui ambayo imeshika miguu yangu ambayo imeshika mikono yangu ninaomba ikatike sasa ewe minyororo sikia sauti ya Bwana katika kwa jina la Yesu shindwa milele kwa jina la Yesu baba ninaomba yoyote anayezua mafanikio yangu apate kukauka na kunyauka kabisa kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu naomba unifanye wa tofauti naomba unifanye wa tofauti naomba unifanye wa tofauti katika jina la Yesu baba yangu baba yangu ninapokea ambacho nimepoteza katika maisha yangu katika jina la Yesu mimi sitakuwa mtu wa mambo ya asi sitakuwa na mambo ya ovyo bali nitakuwa mtu wa utukufu kwa ajili ya shuhuda jina lako baba yangu baba yangu 
ninaomba uwatie aibu ninaomba uwatie aibu sanibarati yoyote tobiati yoyote wa maisha yangu katika jina la Yesu Goriati yoyote anasema iwezekani ninaomba akapate kufa asubuhi ya leo katika jina la Yesu baba kuanzia sasa ninaomba neema ya kucheka juu ya adui zangu nikawacheke adui zangu maana bwana mnitendea neema wale walionitakia mabaya waibishwe pedeke katika jina la Yesu wale walionitakia mabaya wale walionitakia mabaya waibishwe pedeke bali mimi nikafurahi na kushangilia karuni mwako na kushangilia Mungu wangu kwa matendo makuu katika jina la Yesu baba yangu baba yangu kwa moto kwa nguvu kwa moto kwa radi ninaomba asubuhi ya leo ukapigane vita kwa ajili yangu kwa nguvu ya Elia baba ukafanye jambo ambalo litashangaza ulimwengu kwa ajili ya maisha yangu katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu nguvu yoyote ambayo inachelewesha udhihirisho maisha yangu udhihirisho baraka zangu ewe nguvu ninakuwa mru asubuhi ya leo kufa kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu mashambulizi yote ambayo yametumwa na wanadamu kwa maneno ya matamko yao kinyume cha hatima yangu ninaomba mashambulizi hayo yapate kufa asubuhi ya leo katika jina la Yesu baba nipe neema ya kuacheka adui zangu bali mimi nikakae salama katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo nisaidie nisiende kwa maadui zangu kuomba msaada baba nisaidie nisiende kwa maadui zangu kuomba msaada katika jina la Yesu baba ninaomba falao yoyote wa maisha yangu akapate kufa katika jina la Yesu baba ninaomba asubuhi ya leo uinuke bwana naomba uangamize wote wanaokunywa damu yangu katika jina la Yesu ninatamka mimi na kizazi changu baada ya mimi baba kimebarikiwa ninatamka mimi na kizazi changu baada ya mimi baba kimefanikiwa katika jina la Yesu na hakuna nguvu itakaweza kuzuia mafanikio ya maisha yangu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu baba ninaombea huduma ya success ninaomba neema kwa jina la huduma hii jinsi inavyozidi kwenda mbele bwana ukapite nguvu ukawaite nguvu katika jina la Yesu baba tunaomba kibaya kile nakotaje huduma hii watu wakaibariki jina lako katika jina la Yesu baba tunaomba maadui wa wote wa huduma ya success wapate kutiwa upofu na washindwe bila katika jina la Yesu kila mshale ambao unatumwa kwenye huduma ya success naomba ukapate kutoka na kurudi kwa huduma kwa jina la Yesu baba ibariki huduma hii naomba usaidie bwana ukapate kutimiza kusudi lako baba bariki viongozi wa huduma wakapate kibali mbele zako ili baba wasifanye mambo yao bali wafanye kile ambacho mwatuma katika jina la Yesu. Baba ibariki utuma ya success. Izingire kwa moto Bwana. Izingire kwa moto Bwana. Ukainue Bwana na kuifanya kuwa ndio chanzo cha utukufu wa jina lako katika Tanzania, katika Afrika na katika dunia nzima katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru maana unajibu maombi yetu katika jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana kwa ajili ya maombi yako. Tumeomba jumla. Hebu najua na kitu, najua kitu gani na msumbua na Mungu wako asubuhi leo katika inua sauti yako juu usiache kwa sababu unapokaa kimya ni hatima iliyofungwa simruhusu atui akaonyamazisha mdomo wako tamka tamka na ndivyo itakavyokuwa maana Mungu ataleta matunda mdomo yako sio matunda moyo wako matunda mdomo yako kere ya bosende reba shindo robo sa rika baria no robo jeme kere ba reke maria no robo jeme kere ba roka boria no robo shaka boria no robo sa rika baria no robo jeme kere ba reke maria no robo jeme kere ba reke maria no robo jeme kere ba sa rika baria no robo jeme kere ba sio no robo reka baria no robo jeme kere ba rika baria no robo shaka boria no robo sa rika baria 
Katika jina la Yesu Katika jina la Yesu Katika jina la Yesu Baba tunakushukuru Maana ndivyo livokuwa Katika jina la Yesu Inuwa sauti yako mshukuru mungu wa subia leo Mwambia baba nimekuona mkono wako Asante kuongea nami baba subia leo Asante kwa kibali buwana kwa jiri ya siku ya leo Na kushukuru pesikia dua yangu Asante pesikia sauti ya sauti yangu baba Amo nimekuilia subia leo Ninakuabudu, ninakutukuza kwa sabu mungu chibuye maombi uko haya ata sasa Ninakushukuru, ninakutukuza Hakuna mungu mungine kama wewe O baba pokea sifa, pokea ishima nyingi na shukrani Kwa sabu ya wema wazi na kazili zako Asante ni kuwechwa, asante baba Kwa chili ya kibari na nema kumbwa Katika jina la Yesu Christo lai Baba tunakushukuru, hakuna mungu mungine kama wewe Wewe ni alfa na omega Wewe ni buwana wa mabuwana katika jina la Yesu Kristo la hai na sodi nuseme amen buwana Yesu wa sifiwe buwana Yesu wa sifiwe basi naomba ni kupongeze kwa jiri ya kuwepo kwenye ibada subi ya leo akika ninaona kila uliomba likienda kutimiki katika jina la Yesu ninaona kizazi kipia cha watu uliwashiti katika jina la Yesu na ninaona buwana akituma malaika kwa jiri ya kufanikisha katika jambo loto uliomba subi ya leo ninaona nema ya mungu kubwa ikitembea jiri ya maisha yao katika jina la Yesu kila jambo nilokuwa gumu kwenye maisha yako likiwa limetatuliwa katika jina la Yesu na mkono wa Bwana ukufikisha kule ambako Mungu amekusudia Mungu akubariki basi asubuhi leo naomba tutasema pamoja neema na kisha tutashiriki ile baraka ya Mungu katika jina la Yesu neema bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele amen hakika wema na fadhili vita nifuata mimi siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele amen mungu awabariki amani ya bwana iende pamoja nawe